É, agora eu vou mostrar para vocês aqui que esse carro cheio antigo ele faz 15 km por litro aí na estrada. É, eu tô botando aqui gasolina, né, aditivada aqui em São Paulo, o litro tá 4,19, lá em Minas deve estar tá uns 5 reais, né, pro lugar que a gente tá indo. E vamos lá, acompanha a gente aí nesse trajeto, vocês vão ver que esse carro aqui, ele realmente, ele consegue fazer aí 15 km por litro na estrada, se andando tranquilo aí, você chega lá. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações e vem com a gente. <música> o litro de gasolina e vamos pôr mais gasolina até na boca, eu rodei aqui 63 km média aí de uns 50, 60 por hora e meu, nem mexeu ainda o ponteirinho, velho <risos> Depois de muitas horas aqui, são 1h20 da manhã, 500 km percorridos aí. Estamos chegando aqui no nosso destino, graças a Deus aí. Vamos poder descansar. <risos> Minas Gerais, Cigarapé, ô oh, trembão. Aqui a gente veio aí, seguiu a estrada para poder pegar uma gasolina um pouquinho mais barata, né? E tem lugar aí que tá aqui em Minas Gerais na casa de 5 reais o litro, bicho. Aí em São Paulo a gente paga 4, né? Aí eu vi esse posto Carrefour aqui em Contagem, a placa 4,40 a gasolina. Eu entrei aqui, olha o tamanho da fila para abastecer. Bom, infelizmente aqui nesse posto o cara não, não coloca até na boca, né? Então não deu pra fazer a média, mas eu calculei aqui, tá dando mais ou menos, aí eu sei que vai uns 5, 6 litros, né? Depois que a bomba trava, então tá dando uma média aí mais ou menos de 17 km por litro. <risos> tá ótimo, né? Pô, com a SUV aí 2.0 é a gasolina. Mas aí quando chegar lá em São Paulo de novo, agora tá me dando uma autonomia aqui de quase 500 km, dá pra voltar pra São Paulo. Eu ainda vou rodar bastante aqui em Minas Aí quando eu chegar lá em São Paulo, eu sei que os caras põem a gasolina até a boca Aí eu ponho de novo Aí nós vamos fazer o cálculo da média certinho <risos> Detalhe aqui, aqui, pô Quase uma hora aqui, ó Pra poder abastecer, mas vale a pena Porque eu tô economizando aqui, ó 60 centavos por litro eu economizei quase 20 reais, uma hora parada aqui, ó Só na gasolina que eu pus vale a pena, Pra mim vale a pena, tá ligado? Ter mais tempo que dinheiro mesmo Isso aí, é gente, vamos lá, vamos continuar essa de ser aí O segredo com esse carro aqui que eu tô usando para poder fazer ele beber tão pouco assim, que eu tô batendo 17, 18, quase 20 km por litro, andar sempre a 70, bicho. Chegou a 70, tira o pé do acelerador, tranquilo, não passa disso. E uma outra questão também importante é nas descidas, né? Que a estrada aqui, Fernão Dias, você vem para Minas, tem uns trechos que é subida. Beleza, às vezes até dá para ir de quinto, no máximo reduz para uma quarta ali, 60 na subidinha, pá. Chegou lá em cima, engata a quinta de novo, tira o pé do acelerador, se quiser ligar o ar, liga o ar ali, aproveita a descida Porque como ele corta totalmente a injeção de combustível, né, quando você tá, tira o pé do acelerador Você acaba usando aí a facilidade de você carregar o, o ar-condicionado do seu carro, deixar ele geladinho Sem usar gasolina nenhuma, porque o próprio movimento do carro, né, tá descendo E o ar-condicionado deixa o motor um pouquinho mais pesado Então ele acaba funcionando um pouquinho melhor também o freio motor dele, segura melhor assim Vamos ver, vou abastecer aqui pelas minhas contas, aí bateu quase 20 km por litro. Se não foi isso, foi perto disso. Então, um carro desse tamanho, 2.0, tá batendo quase 20. Porque o, litro, o tanque tem 57. 
A gente rodou 600 km, tá na metade do tanque ainda? <risos> Isso aqui é bom demais, bicho. Que a gente tem mais tempo do que dinheiro, né? Porque pô, tempo até de sobra aí no trabalho, faz porra nenhuma. Agora dinheiro não, o dinheiro é foda. Então, melhor vir devagarzinho, gastando umas horinhas a mais de viagem, mas pelo menos você economiza no combustível.